привіт! Сьогодні вирішив зробити такого поблера. Поблер має довжину 13 см. Це я зробив більшу копію Джексона Кара... Карася. І хочу сьогодні спробувати на нього половити. Якось недавно були ми з Андрієм на рибалці, і він на, я не пам'ятаю, чи на 9 см, чи 11 см, нього такий карась оригінальний. І він зловив досить велику щуку. Зараз покажу пару моментів цієї рибалки. Раз. <реш> ну, а та, там взагалі чого так можна стояти? Тут там і стояло. А дивись. Є, так? Ну. Є, На паузі я просто закину і почекав по чуть-чуть, коли вона це. А, Ай. зійшла. Давай помаленьку, помаленьку. <рес> дивись. Трима. І диви, вона стояла в курчі там. Так, сам бачиш. Ну. Дивись, дивись, бо це. Що там показує трофея. Ну, вроде більше, ніж та що моє. Витримаю, що буде 92. 92. Давай. 92 сантиметри. Мамусенька. Мамуся. Мамуська. Так, година 8.17 дня. Починаю робити ось такого карася. Вирішив зробити версію на 13 см, такого великого. Він буде складатися з трьох дощечок, по бокам по 5 см, всередині 10 см. Матеріал ПВХ. Всередині 10 для того, що хочу зробити одні битку систему далекого закиду. Тут буде ще шумова камера, кулючка така. Тут буде на 10 мм, а тут скільки там трошки влізе, то так як сама ця пластинка має 10 мм, я попробую, чи ті кульки будуть крутитись. Ну і сам язичок зроблю з полікарбонату товщиною 2 мм. Так, я трішки прихворів. Думаю, говорити, розказувати дуже багато не буду. Так, на швиденько зроблю цей воблер і поїду рибалити. Першим ділом зараз виріжу шаблон. Приготую ті три частинки з клею двохстороннім скотчем. Приклею зверху шаблон, виріжу і відшліфую по контуру. Так, корпус я вже зробив. Місце на язик також. Там, де будуть очі, просверлив. Сверлом 2 мм і зробив вже місце на петлі. І зараз зроблю, роз'єднаю ті три частинки. І зроблю, приклею так само шаблон. 
зроблю точки там, де мають бути ті такі грузики, шумова камера і проріжу ось таке от місце на, так само на грузики. При закиді, я думаю, що вони будуть йти собі назад і влетіти файно в облер, а коли в воду падати, вони будуть вниз і займати робоче своє місце. Так, ось такий варіант в мене вийшов. І дав шумову камеру ось такі три невеличкі кулечки. Хоча, я думаю, що самі шумова камера, що самі, що самі ті великі шарики, вони також, так як там 12 мм, вони ще між собою так ходять. Будуть давати теж додатковий такий звук. Так, зараз я склею ті всі частинки і вже потім оброблю обець зверху, приклею петлі, приклею язик, помалюю і полакую, і поїду вже на рибу. Так що вже зустрінемося на озері. Так, година вже, <кій> перша година дня. Трохи мені то часу зайняло. Я ще поїхав додому, зів обід, попив теплого чаю і поїхав на рибалку. Так, воблер вийшовся е, трошки недогружений. Бракує йому ще одного, на мою думку, бракує ще одного шарика. Та як при закиді положити його, він головою вперед висить догори. О, вже він буде зачіплюватися. <хи> ну, а як тільки завести, і тоді вже нормально тримає горизонт. Але от бракує йому трошки груз. Гра в нього от така досить активна. Давайте покажу. Вон, дивіться, досить активна гра. Помаленько кручу, і, але як помаленько крутити, це займає йому горизонт, я не знаю, 20-30 см. Напевно, якщо закинути далі, то він заглибиться, думаю, і до, і до пів метра. Дуже величезний опір ставить на катушку. Може, трохи за великий язик. Трошки тяжко так крутити. Я ще з собою взяв лодку, але думаю, поки дощик не перестане, думаю, покидаю ту годинку з берега. Як щось злапаю, то вже, по суті, і не буду розкладати лодку. Шкода ловити таким не... недопрацьованим воблером. Так, система далекого закиду так, так працює в середньому, я би сказав. Там в кінці не буде де так вклеїти петлю, якщо зробити такий приріз трошки далі. Так, бо я зараз не зачепив за дно. Вже цілий час воно черпає дно. А тут таке дерево, я пам'ятаю, лежить. Зараз трошки вода піднялась і його не видно. Так що я тут ще кину в ту сторону. Або так далі закину. О, так, на чому я зупинив? Система далекого закиду. Вона працює так, ну, так в середньому. Тому що е, мені здається, що бракує, ще, щоб ті шарики ще далі до хвоста пішли. І, і все одно, як закидую, Тут дуже мілко воно черпає дно. І все одно, як закидую, воблер летить в різні сторони. Вітру немає, йому нічого не мішає. Тому система того далекого закиду тут я би її взагалі забрав. Знаю, половлю, зараз попробую щось зловити. Не знаю, чи не перестарався з розміром. Можливо, цей сам груз. Все те саме, тільки зробити десь на 12 або так на 11,5 см. Я думаю, що... Я думаю, що це було краще. Але воблер сьогодні за один день і 
експериментувати, доробляти його зараз немає коли. Цей воблер, так як кажу, що він так до пів метра максимально заглиблюється, тому зараз спробую пройти такі не невеличкі мілкі ділянки, а потім вже як випливу з човна, то вже попробую так більш поганяти по ямах його. Тому що воблер шумовий, навіть досить шумовий. Ну, там шумлять і великі шарики, і маленькі. І думаю, риба може навіть вийти з глибини. Не знаю, чи не, чи не за яркий я зробив воблер. Вода вже трошки починає робитися така більш до зими частіша. І треба буде робити трошки такого, не знаю, темнішого варіанту. А сьогодні ще й хмарок нема, його взагалі дуже видно. А подивимося. Клюне, то клюне, ні, то ні. Так, одне діло тим, що добре, що поки що цей воблер не перекручується за передній трійник при закиді. Це є саме головне. Водочка має тест дуже швидкий, а та як круч, вона вже згинається, настільки воно воблер впирається. Не знаю, чи таким великим воблером біля берегу тако можна з камешів виманити щуку. Знаю, попробую. А як щось, то потім, так як кажу, на лоці, на глибину. І будемо виманювати вже більшу щуку. Але в таку погоду хотілося б зловити з берега, щоб не розкладати човна. З дощ починає ще більше робитися. Добре, друзі, нічого я вже не буду комбінувати. На сьогодні, там щука ганяє, на сьогодні буде таке коротеньке відео. Тут цей воблер трошки недогружений і його треба трошки так швидше крутити, щоб він хоч заходив на якісь там 20-30 см під воду. А при тому, як дуже швидко крутиш, Дуже сильно йде навантаження на, на снасть, на котушку. І мені, як варіант, мені щось не дуже хочеться нищити котушку от таким воблером. Так як в оригіналі 11 см треба буде колись попробувати зробити собі і половити тоді нормально. Та як для себе ще перевірю, ну такий воблер то вже краще, я думаю, для тролінгу. У мене вже палець болить просто, я тримаю так напружено цілу ту катушку, аби заводити цього воблера. Шкода, що зараз не взяв з собою трошки меншу снасть, як меншу, з меншим тестом, то би зараз трошки поганяв маленьких щупачків. Бо я бачу, вони дуже активні. Цілий час мальок тікає. Добре, ще пару раз кину тут в другу сторону і поїду додому. Якщо ще хтось хоче поекспериментувати, шаблон дам внизу в описі під відео. А я буду збиратися. Так, друзі, я, так як я на озері, сьогодні ще додавлю відео. Ось такого воблера, я був пізніше приготовив на окремий тест, але так як сьогодні була коротка рибалка, шкода їхати додому, то випробую ще такого воблера. В нього, по суті, гра на твічові не працює, тому що він цілий час так подергує прямо, але в тому теж є якась 
svoja tam štuka. Ta ravnomirci vin dosi dobro pracuje in ta kolebajica v pravo v livo, sam hostek dože harno pracuje i i variant tem, što ti je vin možljivo troške nedogruženi, tomu što ja htio jeho troške zrobiti tjašćem, što bi jeho provoditi tak bilš po hlubokim misijam, ali troške nedogruzev, zanurivati z vin sam po sobi ne zanurujice, možljivo treba dati čučuć vešče petlju, tak polučilo se ono najdnešče niž centar možda troške ne popao, ali čučuć vešče dumaju tre, tako što vin zagljubljuo vse, a ta jak se hodnje še je do samoho, samoho večera času na ribalku, to je gras tim woblerom, zaraz popraboju polovati z čelna i tako dobaviti do tam toho karasja cjeho woblera. Cak je razkladal čelna, Došče vže ne bolo, a od tiki na vyplev vže znovu počal mora sveti taki došček. Dejte, še robite. Dobro, še šnur tvrdej, tak bi vže polovil. Treba akuratno kidati. O, da reči, možem zaraz popraboviti vytiahnuté moho woblera môže podívam sa, či vín tam je, či nemá tak, korček mi znašli dvíce ideálne, ja začepil tam, kde tam, kde mi starý wobler tá, za neho začepil Не знаю, як це попробувати, чи витягнути лудочкою. Так, і за тиждень часу нічого волдеру не сталося. Ну, то понятно, що він ні разу не був вкушений, не було в нього ніякої дирки. Треба буде комбінувати трошки з проводкою, попробувати, як краще щуці зайде. Можливо, так рівномірна, така делікатна, можливо, швидше, або ще варіанти, так прискорювати, опускати, давати їй такі легенькі паузи. Зараз будемо пробувати, щоб я тут не замерз, попивати собі гаряченького чайку i tak nalivati i po čučuć z takoga mini termosa čašičke popivati vidite zišla zišla ščuka na vola pokljovka prvi raz taki delikatni udar tiki šo tak samo delikatni udar ale ja jej z tych picyk ty czy wielka szczuka była? nie, nie wielka, ale ale dużo, dużo delikatny kus taki dużo delikatny kus tylko że ona już była na gaczku ja jej już ciągnął spokojnie ale na żal nie zasiekła się Co tam po rodzeniu? O, tu zub. I tu zub. Rodzina. Rodzina dosyć mocna. A. Na żal. Tak, jakby tak wydirwała szczuka. Jest. U mnie jeszcze w maszynie jest dwa zapasnych. Ja kupił tam takie w paczce było ich trzy sztuki. Wrodzi dwa złotych, a jeden taki srebrny. 
І я думав, щоб не зробити ось такий воблерок. Ще можна буде спробувати його зробити трошки грубшим, так під розмір, під розмір цього силікону, бо не пам'ятаю, якого, яка то версія тої рибки, того, звідки той хвіст. Але я зробив так тоншу, і тут ззаді, так як видно, воно випирає. Навіть з одного боку якось так вийшло більше. А якби був так ширший, я думаю, що на подьоргу, на, на твіченню, що воно би трошки заверталося тако на бік. Але теж, теж може ні, бо дуже широкий хвіст, який тормозить, як не як, цього воблера. Джексон. Добре, та сьогодні щука повністю неактивна. Я думаю, що та по-любому би я якусь злапав. Тут подивіться, самі, самі коряжники. Я вже сам, сам коряжник кидаю. І нічого. Я вже замерз. Я вже зараз буду їхав до хати. Так, результат рибалки такий, що нічого я сьогодні не спіймав. Щука повністю неактивна, пробував на, на різні воблери такі. Пробував на те, що витягнув з води, на того пробував розловити, трошки більше ставив. Нічого. Один раз чи два, вроді була така покльовка, один раз я на, на цього, та, на цього тягнув щуку, але я думаю, що невеличка вона була, що я практично не відчував її. Так що шаблончики будуть всі в описі під відео, а я їду додому. Так що дякую за перегляд цього відео, па-па! Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю,